என்ன வித்தியாசம் ஒரு பாடல்கள் நம்ம கேட்க ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம யூடியூப்ல போய் தேடி பார்ப்போம் ஐடியோன்ஸ்ல பார்ப்போம் பைலேட்டட் சைட்ஸ்ல பார்ப்போம் இதுல தான் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இவ்வளவு நாள் இருந்திருக்கு டுபாடு வந்து முதல் தடவையா ஒரு இசை கேட்கிறவங்களுக்காக இசை கேட்கிறவங்களுக்காக மட்டுமே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு போர்ட்டல் ஏன்னா யூடியூப்ல போனா எல்லாமே காமெடி கிளிப்ஸ் இருக்கும் நியூஸ் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் அங்கே எல்லாரும் அதுவும் ஃபில்டர் பண்ணாத கண்டென்ட் இங்க வந்து கண்டென்ட்டை ஃபில்டர் பண்ணி அனுப்புறோம் டுபாடோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி தினம் மாலை ஆறு மணிக்கு ஒரு புது பாடல் ஒவ்வொரு நாளும் மாலை ஆறு மணிக்கு ஒரு புது பாடல் ஸோ இப்படி நாங்கள் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து ஒவ்வொரு நாள் மாலை ஆறு மணிக்கும் ஒரு புது பாடலை வெளியிட்டு இருக்கோம் இந்த பாடலை வந்து பிரபல இசைவை பாடல்களோ இல்ல வந்து புது குழுவோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பாடகர்களோ இல்ல புதிய குரலோ எழுத்தாளர்களோ இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து உருவாக்கின பாடல்கள் ஒவ்வொரு நாளும் வெவ்வேறு நாங்க இதை ஆரம்பிச்சு இப்போ ஒரு ரெண்டரை மா மாசம் ஆகுது இந்த டாட் காம் ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு ஆப் லான்ச் பண்றோம் இந்த பீரியட்ல வந்து அடுத்த இருநூறு நாளைக்கு ஒவ்வொரு நாள் மாலை ஆறு மணிக்கு என்ன பாட்டு வரப்போகுதுன்னு எங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அடுத்த இரநூறு பாடல்கள் லைன் அப் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அடுத்த இரநூறு நாளைக்கு தினம் ஒரு பத்து புது பாடல்கள் வந்துட்டு இருக்கு எங்களோட பொருளுக்கு இந்த போட்டில் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷாலிட்டியாக நாங்கள் வந்து நினைக்கிறது எங்களுக்கு எம்எஸ்வி அவர்களோட அவர்களோட இசையில் வெளிவந்த கடைசி பாடல் டுபாடுவில் இருக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருக்கு கௌதம் மேனன் அவர்கள் இசையமைச்ச முதல் பாடல் அவர் இசையில் உருவான முதல் பாடல் எங்கள் போட்டில் இருக்கு சந்தோஷ் நாராயண் நிறைய திரைப்பாடல்கள் கேட்டிருப்பீங்க அவர் வந்து தாயங்கள் தமிழ்நாடுன்ற ஒரு தனி பாடல் ஒன்று பண்ணியிருந்தார் அவரோட முதல் தனி பாடல் டுபாடுவில் இருக்கு இது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஐம்பது அறுபது புது எழுத்தாளர்கள் உருவாயிருக்காங்க டுபாடு மூலமா ஒரு நாற்பது புது இசையமைப்பாளர்கள் உருவாயிருக்காங்க அவங்களோட முதல் பாடல்கள் வந்து இப்போ டுபாடுவில் வெளியாகிட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் டுபாடுவில் வந்து இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு அனுபவம் ஒரு பாடல் கேட்கும் போது நம்ம யூடியூப்ல ஒரு பாட்டு கேட்டுட்டு இருப்போம் அவர் நம்ம ஏதாவது சாவன்லையோ இல்லை கானாலையோ எதுலையாவது ஒரு பாட்டு நம்ம கேட்டுட்டு இருப்போம் கேட்டுட்டு இருக்கும் போது இந்த பாட்டோட லிரிக்ஸ் வேணும்னா அதுக்கு இன்னொரு ஒரு சைட்டுக்கு போவோம் அந்த பாட்டை பற்றி ஏதாவது இப்போ இன்னும் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இன்னும் போவோம் ஒரு பாட்டு பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதோட மேக்கிங் வீடியோ பார்க்கணும் அதோட லிரிக் வீடியோ பார்க்கணும்னா அதை போய் நம்ம யூடியூப்ல தேடி பார்க்கணும் எல்லாமே தனித்தனியாக வெவ்வேறு இடங்கள்ல இருந்துச்சு இது எல்லாத்தையும் ஒரு கூரைக்கு கீழே ஒரு ஒரு மேடையில் கொண்டு வரணும் அப்படின்றது தான் வந்து டுபாடோட அதோட இன்டர்ஃபேஸ்ல இருந்து நாங்கள் ஆரம்பிக்கிறோம் ஒரு ஸோ ஒரு ஒரு பிளேயர்ல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளேயர்லயே வந்து உங்களுக்கு ஒரே பிளேயர்ல லிரிக் வீடியோ வீடியோ ஆடியோ அதோட கரோகே வேர்ஷன் எல்லாமே ஒரு இடத்துல இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக தேடி போவேன் அந்த பாடல்களோட லிரிக்ஸ் அந்த பேஜ்லேயே இருக்கும் அந்த பாடல்களோட லிரிக்ஸோட டிரான்ஸ்லேஷன் அதே பேஜில் இருக்கும் இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் அந்த பாடல்களுக்கு கிரிட்டிக்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க கிரிட்டிக்ஸோட ரிவ்யூ என்ன அதே பக்கத்தில் இருக்கும் இந்த பாடல்களை உலகம் எப்படி ரேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த உலகத்தில் இருக்கிற கேட்குற மற்றவங்க எல்லாரும் என்ன ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாட்டுக்கு ரேட்டிங்னும் போது நம்ம யூடியூப்ல வந்து லைக் டிஸ்லைக் ரெண்டு தான் வச்சிருக்கோம் கமெண்ட்ஸில் தான் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவோம் ஆனால் இங்கே ஒரு பாடல்களுக்காகன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஒன்று கொண்டு வந்திருக்கோம் லைக் ரொம்ப பேட்ல இருந்து அவுட் ஆஃப் தி வேர்ல்டு வரைக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு ஒரு பதினாலு டிஃப்ரெண்ட் ரேட்டிங் கொடுக்கலாம் ஒரு பாட்டுக்கு ஸோ ஒரு பாட்டை நீங்க போய் ரேட் பண்ண உடனே இந்த பாட்டு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இனிமையா இருக்குன்னு நீங்க ரேட் பண்றீங்க இனிமைன்ற இடத்துல நீங்க டேக் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து அதே சமயத்துல பார்க்கலாம் கிரிட்டிக்ஸ் எல்லாம் இந்த பாட்டுக்கு என்ன ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க
மற்ற லிசனர்ஸ் உங்களுக்கு உங்களை மாதிரி கேட்ட மற்ற லிசனர்ஸ் என்ன ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு பாட்டை ரேட் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த பாட்டை மட்டும் ரேட் பண்ணல உங்களோட மியூசிக் சென்சிபிலிட்டியும் ரேட் பண்ணிக்கிறீங்க என்னோட மியூசிக் சென்சிபிலிட்டி கிரிட்டிக்ஸ்க்கு பக்கத்தில் இருக்கா இல்லை உலகத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்க்குறீங்க இது வந்து உங்களுக்கு பாடல்களை சஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு புது புது பாடல்களை தேடுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ கண்டென்ட் வைஸ் மாதிரி தினம் புது புது கண்டென்ட் வந்துட்டு இருக்கு இப்போ சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட்டோட சாங்ஸ் வந்து இதில் எக்ஸ்க்ளூசிவாக ரிலீஸ் ஆக போகுது அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பலம் டூபாடுக்கு ரொம்ப போல்டான ஒரு மூவ் வெங்கட் பிரபு அண்ட் டீமுக்கு வந்து என்னோட நன்றி ஏன்னா அது வந்து நிறைய பேர் வந்து இவ்வளோ ஃபார்வர்டாக யோசிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இது வந்து ஒரு ரெண்டு மாதம் தான் இந்த எங்களோட போர்ட்டல் வந்து யூடியூப் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒரு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் வந்துச்சு ஒரு ப அவங்க இவ்வளோ இவ்வளோ ஒரு பீரியடில் அவங்க ஒரு எவ்வளோ பெரிய ஒரு யூசர் பேஸ் அவங்க வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நாங்கள் இப்போ இப்போ தான் ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ நம்ம யூடியூப் எல்லாருமே வந்து ஏன் இது யூடியூப்பில் பண்ணக்கூடாது ஏன் வந்து இது இது மாதிரியான இதில் பண்ணக்கூடாது ஐடியூன்ஸில் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க எல்லாமே இது மாதிரி ஆரம்பித்த ஒன்று தான் யூடியூப் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கராஜில் அவங்க ஆரம்பித்த ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்குள்ளே பில்ட் பண்ண ஒரு சின்ன டூல் எல்லாம் அமெரிக்காவில் பண்ணாங்க ஜப்பானில் பண்ணாங்க இது மாதிரியான வெவ்வேறு கண்ட்ரீஸில் பண்ண ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் தான் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் யூடியூப் இதெல்லாமே நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இது வந்து நம்ம ஊரில் இந்த சென்னையில் நம்மளோட ஃபுல்லாக நம்ம நம்மளோட இன்ஜினியர்ஸ் நம்மளோட சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் நம்மளோட டிசைனர்ஸ் இசைத்துறையில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் சேர்ந்து உருவாக்கின ஒரு போர்ட்டல் டூபாடு டூபாடு வந்து நம்மளோடது இதை வந்து நீங்கள் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறேன் உங்கள் எல்லாரோட சப்போர்ட் இல்லாமல் இதை கொண்டு போக முடியாது உலகத்துக்கு கொண்டு போக முடியாது கண்டென்ட் சைடு நாங்கள் கண்டிப்பாக நல்ல தரமான கண்டென்ட் கொடுப்போம் ஒவ்வொரு பாடல் வரும்போதும் அந்த பாடலை வந்து விமர்சகர்கள் கிட்ட கொடுத்து அவங்களோட கருத்துக்களை கேட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணுறோம் அந்த பாடல்களை விமர்சகர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இந்த பாடலை போடாதீங்கன்னு சொன்னால் அந்த பாடலை நாங்கள் போடுறது இல்லை ஸோ ஒவ்வொரு பாடலும் அதோட தரத்தை வந்து இது பண்ணிட்டு நாங்கள் எல்லாத்தையும் கொண்டு வரணும்னு சொல்லி சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து இப்போ திரைப்பாடல்கள் எல்லாம் இப்போ உள்ள வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ முதல் ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் எங்களுக்கு வந்திருக்கிறது வந்து சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ அகைன் திருப்பி அந்த என்டையர் டீம்க்கு என்னோட நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நடிப்பு எப்படி சார் இவ்வளோ நாள் வந்து நீங்கள் வந்து வெறும் காசு மட்டும் போட்டு படம் ரிலீஸ் பண்ணுறது அது மாதிரி தான் பண்ணுறது இப்போ வந்து நடிப்புக்கு வந்திருக்கீங்க ரொம்ப ஈஸியாக ஜாலியாக இருந்தீங்க செட்டில் ஒரு நடிகனா ஆயிட்டாரு வணக்கம் இதுக்கு முன்னாடி வணக்கம் இப்போ வணக்கம் வேற அது வேற வணக்கம் இல்லை நடிச்சிருந்தாலும்ிக்கிறீங்க <laughs> பட் ஹோல் டீம் என் எல்லாம் ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணாங்க எல்லாரும் சாட்டு சாட்ட பசங்க எல்லாம் ஓடி வந்து கட்டி பிடிச்சு ஸோ ஜாலியாக இருந்தாலும் இவங்களோட வேலை செய்யும் போது எனக்கு தெரியல நிறைய கிளாப்ஸ் எல்லாம் இல்ல அது காரணம் நிறைய இருக்கு உங்களை பயங்கரமா என்கரேஜ் பண்ணா ஈவினிங் எங்களை இவர் கொஞ்சம் நல்லா என்கரேஜ் பண்ணுவாரு அப்படின்றது ஸோ மற்றபடி இப்ப கூட ஒரு என்கரேஜ் பண்ண பாருங்க க்ரீன் பேண்ட் எல்லோ ஷூஸ் இது எதாவது ஒரு காம்பினேஷன் அங்கிள் மறந்துடாது ஈவினிங் நம்ம இல்ல இல்ல நான் ஒரு யூத் டீமோட ஒரு டீசர் ரிலீஸ் போறேன் இப்படி எல்லாம் வர முடியும் ஏன்னா என் படத்துல இப்படி வந்தா எல்லாரும் மீடியாவே திட்டுவாங்க எனக்கு மேல பிரபு பாராட்டுறா இல்ல ஒரு பெரிய ப்ரொடக்ஷன் என்னெல்லாம் செய்யுமோ அவ்வளவு செஞ்சு பர்ஃபார்மன்ஸ் அவங்களுக்கு எல்லாத்தையும் சப்போர்ட் பண்ணதுங்கிறதுலாம் நேரம் முண்டி பார்த்தேன் நான் ஸோ அந்த வகையில் தேங்க்யூ பிரபு நீ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு படம் மட்டும் இல்லை என்னை நிறைய படங்கள் லைஃப் டைமில் நீ பேரலாக போகிற லைக் சிவாவோட டைரக்ஷன் மாதிரி நிறைய பண்ணிட்டாரு அதே மாதிரி ஏஸ் ப்ர பிரபு சொன்ன மாதிரியே நான் வந்து சரோஜாவுக்கு அப்புறம் திரும்பி பிரபுவோட படம் பண்ணுறதுல ஐ எம் ஸோ எக்ஸைட்டட் அது ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு சென்டிமெண்ட் சென்டிமெண்ட்டே இல்லை அது சென்டிமெண்ட் அன்றைக்கி அவனை ரொம்
அது அதுக்கு மேலே அது அதை விட எனக்கு ஒரு சந்தோஷ் பிரபு கூட படம் பண்ணுறதை விட ஒரு சந்தோஷமான ப்ராஜெக்ட் எனக்கு கிடையாது அந்த அடிப்படையில் எனக்கு பிரபு கூட திரும்பி சேரதில் எனக்கு நிறைய இருக்கு சரோஜால அடிக்கணும் பட் நான் பிரபு கூட சொல்லுவேன் எந்த படம் நீ டேரக்ட் பண்ணணும்னு முதல்ல நீ தான் ஹீரோ அப்புறம் தான் மற்ற எல்லாம் அந்த மைண்ட் செட்டில் படம் பண்ணணும்னு சொல்லுவேன் அந்த ஃபார்முக்கு நீ வந்திருக்கிற யூ ஆர் பேக் தேங்க் யூ சார் தேங்க்யூ சார் கலாம் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேரும் அன்பு சீரியஸாக இல்லை சார் உண்மையிலேயே வந்து சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் ஒன் பண்ணும்போது வந்து நீங்கள் கேட்ட மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருந்துச்சு அதாவது வந்து இந்த சரோஜா சாமானிக்கால சாங் இருக்குல்ல அந்த சாங் போது வந்து ஜெய் வந்து ஆக்சுவலி எல்லாருமே ஒரு 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 பாட்டில் ஒருத்தர் ஒருத்தவங்க நடுவில் நின்று ஆடுவாங்க ஜெய் வந்து அழுதான் அருண் ரெண்டு சாங் சிவாக்கு யாரோ சாங்கில் இருக்கு சாங் இல்லை சார் நடுவில் நின்று ப்ளீஸ் அப்படி சொல்லி அழுதான் அப்புறமா வந்து ஒரு இடத்துல விழுதுல நின்று அவன் பின்னாடி போய் நின்றுட்டு ஆனால் அந்த பாட்டில் வந்து முன்னாடி வராத ரெண்டே பேர் வந்து சிவாவும் பிரேம் ஜீவன் தான் ஏன்னா அவங்க ஆட நல்லா வரும் அதனால வந்து சரோஜ சாமானிய காலம் அவங்க ஆனால் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே எல்லாருக்குமே விட்டு கொடுத்தாங்க இது இந்த போ அவங்களே பிரிச்சுக்கிட்டாங்க கல்யாண மாசத்துக்கு தெரியும் ஏன்னா அவங்களே வந்து தே வாஸ் நோ நான் உண்மையை சொன்னது தேர் வாஸ் நோ ஈகோ இந்த பசங்களுக்குள்ளே வந்து எதுவுமே இல்லை ஐ மீன் சிவாசா சொன்னார் இப்போ விஜய் வசந்தெல்லாம் வந்து ஹி ப்ராட் இஸ் கார் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து அவரோட கார் தான் யூஸ் பண்ணோம் அவர் வந்து அதுக்கு ஆக்சுவலி அவர் பெட்ரோல் காசு கூட வாங்கல அவர் ஏன்னா டெய்லி பார்டர் கடலில் போய் சாப்பாடு வாங்கி சீரியஸ்லி எவ்ரிபடி கோஆப்ரேட் ஸோ வெல் அதாவது இப்போ ஏன்னா இட் வாஸ் கம்ப்ளீட்டாக நிஜமாகவே ஒரு ஒரு ஸ்கூல் ரீயூனியன் மாதிரி தான் இருந்தது அவ்வளோ கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க எல்லாருமே அவங்கவுங்க வி ஹேவ் தியர் ஓன் மார்க்கெட் எல்லாமே சோலோ ஹீரோஸ் ஆகிட்டாங்க எல்லாருமே வந்து இந்த வாட்டி எனக்கு எந்த இதுவுமே ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை ஆனால் இது உங்கள் பசங்களாம் வந்து இவ்வளோ கோஆப்ரேட் பண்ணாது வந்து நிஜமாக வந்து ஒரு பயங்கர பிளஸ்ட் தான் சொல்லணும் ஏன்னா அந்த படம் பண்ணிக்கவே முடியாது இந்த படம் வந்து இப்போ சிவாசர் சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே ஸ்கூல்லாம் வந்து அங்கே எப்படி இது நடக்குதுன்னே தெரியாமல் அது கண்டிப்பாக ஒரு ஆண்டான செயல் தான் நினைக்கிறேன் ஒரு கிட்டத்தட்ட டெய்லி ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது பேர் இருப்பாங்க மேட்ச் எடுக்கும்போது ஐநூறு பேர் அறுநூறு பேர் இருப்பாங்க க்ரௌடோடு சேர்த்து இது எப்படி நாங்கள் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு தெரியவில்லை அது கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் <laughs> அங்க போயிட்டு பேசி ஹோட்டல் கீட்ல எல்லாம் பேசி நல்லா அப்படி பயங்கரமா வாங்கி கொடுத்துறாரு சோ எவ்ரி திங் வாஸ் a டீம் வொர்க் தான் கம்ப்ளீட்டா எவ்ரி திங் எல்லாரும் பண்றது முக்கியமான காரணம் மைக்கேல் பிரபு தான் சோ அதுதான் மெயின் ரீசன் நாங்க மட்டும் இல்ல எல்லாரும் ஏனா இவரு அப்படினா நம்ம யூஸ்னா மத்த டேட்ஸ் அதனால இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு அப்புறம் தான் பண்றது ஏனா அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு இதுல எக்ஸ்ட்ரா ரொம்ப சந்தோஷம் என்னன்னா அவரோட ஓன் ப்ரொடக்ஷன்ல நாங்க பண்றது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சோ நாங்க இன்னும் நிறைய ரிக்வெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணிருக்கோம் எவ்ரி இயர் அவருடைய <laughs> 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 முதல் நான் கூட அதை கொஞ்சம் விமர்சனம்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் லேட்டாக பார்த்தா அதுதான் வந்து ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஹைப்பு அந்த முதல் அன்னைக்கு அப்படி கொடுக்குது அவருக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தேன் நம்ம லேட்டாக ரியலைஸ் பண்ணேன் பட் இன்னைக்கு அஜித் சாரோட ஓப்பனிங்கு மாதிரி காரணம் அவர் அவைலபிலிட்டி ஒன்லி ஆன் ஸ்க்ரீன்ஸ் அப்படின்றது ஒரு பியூட்டிஃபுல் பாலிசி பட் அதை அவர் எங்கே எடுத்தாருன்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து எடுத்தார் உள்ளே வர அன்னைக்கு அதை செஞ்சீங்கன்னா நீங்கள் யாருக்குமே தெரியாமல் போடுவீங்க அதை வந்து நிறைய பேர் அது புரிஞ்ச ரைட் சென்ஸில் புரிஞ்சுங்க யாரையும் திட்டுறதுக்காக நான் சொல்லலை அது செய்யலாம் உங்களுக்கு ஒரு மார்க்கெட் ஒரு ஆடியன்ஸ் ஒரு ஓப்பனிங் வரும்போது அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான விஷயமா அதை எடுத்துக்கலாம் அது ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் விஷயம் வச்சு சார் பண்ணியிருக்காரு அவர் வந்து எதுலேயும் எங்கேயுமே அந்த அந்த ஃப்ரேம் அப்படி பார்க்கணும்னா நீ தேட்டரில் வந்து என் ஸ்க்ரீனில் பாருன்ற பாலிசி கரெக்ட் பட் அந்த ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்து நம்ம அதை செய்யணும் அது சில பேர் ரொம்ப அட்வான்ஸாகவே அவராக நினச்சிக்கூடாது அவர் அவர் தான் அவருக்கப்புறம் யாருமே இல்லை அவருக்கு வர்றதுக்கு ரொம்ப வருஷம் அதுக்கு போராடணும் செய்யணும் அது ஒரு சின்ன ஒரு தம்பிகளுக்கு அட்வைஸ் ஆகும் ஒரு நல்ல செய்தியாகவும் நீங்கள் சொல்லிக்க வரும் அப்படியே எடுத்துக்கங்க சார் சொல்லுங்க சார் நீங்க எந்த சிவான்னு சொன்னீங்கன்னா ரெண்டு யூத் சிவாங்க இல்ல இல்ல அது எந்த பாலிசி வேணாலும் அது வெங்கட் பிரபுக்கு
வராதவங்களை தான் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் சார் சில பேர் எனக்கு அவ்வளோ தேவையில்லைங்க நான் வர்றேன் எல்லாருத்தோடய ஜோசியில் நினைப்பாங்கள அஜி சார் பாலிசின்னு சொல்லிட்டு வராமல் ரேட்டு போடும் அது எது அதை முடிவெடுக்கிற நான் ஸ்டேஜுக்கெல்லாம் வரணும் அவங்க சார் எனக்கு என்ன முடிவு வேணாலும் எடுக்கிற ஸ்டேஜில் அவங்க நீங்கள் சொல்கிற ஆர்டிஸ்ட்லாம் சூர்யா சார் இருக்காங்க கார்த்திக் சார்லாம் இருக்கிறாங்க சார் அவங்களாம் இருக்காங்க ஆமாம் அதெல்லாம் நான் சொல்ல வரல அதுக்கெல்லாம் நான் வரல அது அவங்க இஷ்டம் ஜி சார் தான் அவருடைய அவரோட டிமாண்டை ஏற்றுக்கிட்டே இருக்கார் புரியுதுங்களா அது அவரோட ஸ்டைல் அது எனக்கு இப்படி போகிறேன் எனக்கு இந்த ஸ்டைல் நான் சோசியலாக இருக்கிறேன்றது ஒரு ஸ்டைல் அது ஆனால் நான் வரமாட்டேன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டேஜ் வேணும் வரேன்னு சொல்லி நான் கூட ஸ்டேஜில் இருக்கலாம் மைக்கு இருக்கலாம் நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் பேசிக்கலாம் ஆனால் வரமாட்டேன்னு சொல்கிறது ஒரு ஸ்டேஜ் வேணும் அதுவும் அதுவும் வெங்கட்பிரபுக்கு சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டேஜ் வேணும் இல்லை இல்லை அது சொல்ல முடியாது அப்படிலாம் இல்லை யார் அந்த மைண்ட் செட்டுக்கு வரல அவருக்கு அவர் அந்த அந்த மைண்ட் செட் பிடிச்சிருக்கு அதை செய்கிறாரு அவ்வளோ தான் அப்படி வரமாட்டேன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டேஜ் வேணும் இல்லை அந்த ஸ்டேஜுக்கு அவர் வந்தார் சொன்னார் வராதவங்கலாம் சொல்லக்கூடாது அதையும் மீறி வந்து அதை எங்கே சொல்லணும்னு கூட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆக்சுவலாக நான் சொல்கிறேன் உடற்பயிற்சி பண்ணுறதுக்கு இல்லை என் தம்பி தான் ஆகணும் வரல வரணும் இன்னும் வளரணும் வெங்கடப்புரவு வந்து இப்போ சொன்னார்ல எனக்கு சாங்கலே நல்லதான் அந்த வெங்கடப்பு வந்து அதை சொல்லக்கூடாது இல்லை சட்டமே <laughs> கட்டுப்படுத்த <laughs> அவர் வர்றது வராது அவங்கவுங்க இஷ்டம் அவங்கள போடலாம வேணாலும் தயாரிப்பாளர் இஷ்டம் தயாரிப்பாளர் தான் முடிவு பண்ணணும் போட்டுட்டு என் வேதனை பண்ணணும் பட் இந்த படத்துக்கு தேவையில்லைன்றது ஒரு பிரபு சொன்னது அண்மையான விஷயம் இந்த மாதிரி ஸ்டேஜெல்லாம் ஜெயிக்க தேவையில்லை ஸ்டேஜ் இருந்தாலும் வளரணும் இந்த மாதிரி ஒரு சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட்ல இருந்தாலும் மூஞ்சி தெரிஞ்சிச்சு இல்லடா இது கண்டவசிக்காக இல்லை ஒரு நல்ல அட்வைஸ் வேற ஏதாவது எங்க வீட்டுக்குள்ளதான் அவன் திருந்துவான் சரியா வருவான் வேற ஏதாவது கேள்வி இருந்தா போயிடலாம் இல்லைன்னா இவன் பண்ணி போடுறேன் இவன் வந்து பக்கத்துல உடச்சிடும் <laughs> 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 விஷயம் <laughs> 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 சில படத்தை பற்றி நல்லா சொல்லுவாங்க சில படத்தை பற்றி கழிவு ஊற்றுவாங்க என்னே கழிவு ஊற்றிருக்காங்க சும்மா அவங்கள கழிவு ஊற்றலாமே அப்படின்னு சொல்லி ஊற்றிட்டு ஒரு டிக்டாக் மாதிரி தான் ஆமாம் அவங்க மட்டும் கலாய்க்கல நான் கலாய் அவங்க தான் அவங்க லைட்டாக சார் அதில் அதில் தான் எனக்கு புரியல நிறைய பேர் அவங்க நான் ஆக்சுவலி இதில் என்னையே கலாய்ச்சிருக்கேன் நான் வெங்கட் பிரபு இங்கிலீஷ் படத்தை பார்த்து காப்பிடிப்பா அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நான் இதில் சொல்லியிருக்காரு சிவா ரிவ்யூ சொல்லியிருப்பாரு ஆனால் அதெல்லாம் உண்மைதான் அதெல்லாம் ஒன்று சொல்லிட்டேல்ல நானே சொல்கிறேன் நீங்கள் என்ன சொல்கிறது நானே சொல்கிறேன் என்ன எல்லாருமே <laughs> 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 
தயவு செய்து வெரி பேட்னு சொல்லு அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த அளவுக்கு டேரக்டர் மேலே லவ் நாங்கள் எல்லாம் வெரி பேட் அப்படின்னா இதை போடணும்ல இதை போடுறதுக்கு ஒரு மெச்சூரிட்டி வேணும் அது மிகப்பகு அவருக்கு இருக்குது இல்லை செல்ஃப் ட்ரோலிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மேட்ரு இருக்கு எல்லாருக்குமே இப்போ இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன்லாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் சார் ஹேங் ஓவர் சொல்ல சொன்னார் சரோஜா வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஹேங்கோவர் ரிலீஸ் ஆச்சு எல்லாத்துக்கும் சரியா விஷயம் முதல்ல கரெக்டா சொல்லுங்க நீங்க உண்மையிலே சரோஜா பார்த்தா ஹேங் ஓவர் எடுத்தாங்க தெரியுமா சரி சார் கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்க ஆசைப்படுறேன் அவர்கள் <laughs> 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 அப்படியே எடுத்து ஹேங் ஓவர் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல வச்சிருக்காரு நான் என்ன சொல்றேன் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு சே இட் இது நம்ம வன்மையா கண்டிக்கணும் சார் நான் என்ன சொல்றது இதுக்கு ஒபாமா பதில் சொல்லியா இல்ல சார் இல்ல அப்படி ஓகே சாரி இது எந்த நேரத்துல ஜோக் ஆயிர கூடாது சீரியஸ் ஆன் ரெக்கார்ட்ஸ் சரோஜா ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன தெரிஞ்சு ஒரு 6 7 மாசம் கழிச்சு தான் ஹேங் ஓவர் வந்து சார் தெரியாம நான் வந்து ஒரு ஃப்ளோல இதுக்கு ஒபாமா பதில் சொல்லி ஆனனு சொல்றேன் எதுக்கு எதுக்கு இல்ல எதுக்கு நீ இப்போ தெரிஞ்சு நம்ம ஏரியால வந்து நிறைய போகும்போது நைட்ல மீட்டிங்லாம் நடக்குது சார் மீட்டிங் பேசும்போது இதில் ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் உட்காந்துருப்பாங்க ஆனால் இவர் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒபாமா பதில் சொல்லி தான் ஆகணும்னு அவருக்கு யார் ஒபாமானும் தெரியாது இதில் உட்காந்துருக்குது ஸோ அந்த ஃப்ளோரில் சொல்கிறேன் சார் ஸோ அது நிஜமாகவே வந்து டாட் ஃபிலிப்ஸு ஒருவேளை அவரும் என்ன மாதிரியே இருக்கலாம் அங்கே சார் அவ்வளோதானா இந்த கிளம்ப நாலஞ்சு பேர் சார் ஆக்சுவலாக பார்ட் டூவில் யார் நல்லா நடிச்சிருக்காங்க மேடம் இது நீங்கள் கேட்க வேணாம் இங்கே பாருங்க சார் தான் கண்டிப்பா <laughs> அவங்க கேரக்டர்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாருக்கும் ஆனால் எல்லாருமே நல்லா நடிச்சிருக்காங்க அரவிந்த் ஆகாஷ்லேருந்து எல்லாருமே எல்லாம் ஃபுல் கும்பல் அபிநய் சார் ஆக்சுவலாக இந்த படத்தில் வந்து காலையில் ஒம்பது மணிக்கு ஷூட்டிங்னா ஆறு மணிக்கே போய் மேக்கப் போடுறாள் மகத் மூணு ஹவர் ஆமாம் அவன் அந்த படத்தில் வந்து அவருக்கு மேக்கப் போடுறதுக்கு த்ரீ டு த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் ஆகும் அவருக்கு ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டார் மகத் அது எடுக்கிறதுக்கு நைட் ஃபுல்லாக எடுப்பான் அவன் அதுதான் அண்டர் ஐவன் என்ன <laughs> 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 சென்னை <laughs> 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 அவரோட கண்டுபிடிப்புனால தான் இந்த படத்துல நடக்கிற பெரிய பிரச்சனையே அவரோட கண்டுபிடிப்புனால தான் அப்படிங்கிறது சார் இதை கேட்டு யாரும் தான் படம் ரிலீஸ் ஆகிடுது கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அந்த காஸ்டியூம் மேட்ச் ஆகியே அப்படின்றாங்க அது இன்னும் முடிவிட்டு தான் இருக்காரு அதே தான் அதே தான் அந்த கடை வச்சிருக்காரு இல்லை அந்த கடை இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கு இதில் ஒரு எயிட் இயர்ஸில் கொஞ்சம் முதல்ல ஹவுசிங் போர்டு ஏரியாவில் இருக்கும் இப்ப கொஞ்சம் வில்ல வந்து கொஞ்சம் பெரிய கடையா வச்சிருக்காரு அவருக்கும் அர்நாளுக்கும் பிரச்சனை அதுல நிறைய படத்துல வரும் உங்களுக்கு என்ன சென்னை டுவெண்டி எயிட்ல நீங்க என்னென்ன பாத்தீங்களோ அது அது எல்லாமே இதுல வரும் வரும் அதான் நான் எனக்கு ரொம்ப ஆசை படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியாவது இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு வீக்கெண்டாவது வந்து சென்னை டுவெண்டி எயிட் ஒன்னு ரிலீஸ் பண்ணணும் திரும்ப ரீரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஜஸ்ட் ரீலிவ் பார்த்துட்டு திரும்ப இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து கண்டினியூஷன் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா ஸ்டார் வாஸ் பண்ணாங்க அவ்வளோ பெரிய படம் கிடையாது நம்ம பட் இருந்தாலும் வந்து ஸ
ஓட புது ட்ரிலிஜி ஒன்று பண்ணும் போது வந்து தே ரிலீஸ் த ஓல்ட் வேர்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு ஒரு ஃபெஸ்டிவலாக பண்ணாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கிடையாது ஒரு ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் ஒரு சாட்டர்டே ஒரு சண்டே சில செலக்டட் தேட்டர்ஸில் வந்து சென்னை டுவெண்ட்டி ஒன் ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா பார்ட் டூ நெக்ஸ்ட் வீக் வர மாதிரி பண்ணால் அது நீங்கள் ஒன்று ஈஸியாக ரிலேட் பண்ண முடியும் ஃபுல்லாக ஸோ லெட் சி அது ஒரு டிஜிட்டல் வேனில் வச்சு தமிழ்நாடு பூரா கொண்டு ஸ்க்ரீன் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம் ஐடியா நல்ல ஐடியா சார் நல்லா சூப்பர் ஐடியா அது நல்லா செம கான்செப்ட் ஒன்று புதுசாக வந்துட்டு இருக்கு டிஜிட்டல் சினிமான்னு சொல்லி ஒரு மொபைல் சினிமா அது யுவன் வர வரைக்கும் டிஜிட்டல் சினிமா பற்றி கூட பேசலாம் பேசி வைபோ வைபோ வந்து ஏதா இவங்க இவங்க கதை களம் வந்து இந்த வாட்டி வந்து தேனி தேனி பக்கத்தில் ஸோ அங்கே வர கேரக்டர்ஸ் தான் வைபோ மகத்து அபிநய் அவங்கெல்லாம் சிவா சாரும் வந்து அங்கே வர கேரக்டர் தான் சுப்பு பஞ்சு எல்லாமே வந்து தேனி பக்கத்தில் இருக்கிற ஊரில் வர கேரக்டர்ஸ் இந்த பசங்க எல்லாம் ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்காக அங்கே போவாங்க அங்கே மீட் பண்ணுற கேரக்டர்ஸ் தான் அவங்கெல்லாம் ஸோ வைபோ வந்து அந்த ஊரில் வந்து ஒரு ஒரு சண்டியர் மாதிரி ஒரு ஒருத்தன் ஒரு ஒரு ரவுடி பையன் அந்த ஊரில் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம் இட் குட் பி பிஸ்னஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் டெக்னிக்கல் போத்தும் அதில் வந்து மேனேஜ் ஆகணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த மியூசிக் இண்டஸ்ட்ரி வாஸ் கோயிங் த்ரூ ஒரு வெரி டஃப் டைம் ஏன்னா இப்போ ஒரு சின்ன கம்பேரிசன் அமெரிக்காவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சேம் மியூசிக் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் டூயிங் அபவுட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பில்லியன் டாலர் ஒர்த் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இன் ஐ இயர் அதே இண்டஸ்ட்ரி வந்து இன்னைக்கு இந்தியாவில் வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி க்ரோஸ் விச் இஸ் நாட் இவன் பாயிண்ட் டூ பில்லியன் பாப்புலேஷனோட ஸ்கேலபிலிட்டி பாருங்க அங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் எயிட்டீன் மில்லியன் பாப்புலேஷன் இங்கே நம்மளுடைய ஊரில் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் மில்லியன் ஸ்டூடெண்ட் பாப்புலேஷன் மட்டுமே இருக்காங்க ஸோ இப்படி இருக்கும்போது இந்த ஒரு பேரிட்டி வந்து இட் இஸ் டெஃபினெட்லி நாட் அக்செப்டபிள் So, but there was something wrong. In the industry, the way the business is done is wrong. So, something was going wrong. So, that we went into depth. Almost one and a half years research. Pannu. The business concept of the research. Pannu. Pannu to, that was the output. The uh, first step was the Rupalu, where we are today. It's a long journey. We are going to travel. But, we are going to do the first step. We are going to do the first step. The Rupalu concept is like, you know, it's all about... Um, engaging everybody in the business group and i think in the music industry uh, suffer pandrathukku or one of the main reason is piracy okay uh, second main reason is adukana uh, value nama kudukala ad centralize pannama and the content ah vandu nama vandu distribute pannirukom inga pathina it is uh, we uh, we are putting this content free for everybody in all uh, places ena uh, because aduk value illa inga vikka mudiyala ad content ah vandu market panna mudiyala abindra kaaranathala ad anga anga nama potu vechirukom ஸோ அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த அந்த கண்டென்ட் சுற்றி ஒரு வேல்யூ இல்லாமல் போயிடுது இது ஒரு ப்ரொமோஷனல் மெட்டீரியலாகவே நம்ம வந்து பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இது திஸ் இஸ் த மெயின் ரீசன் ஸோ அப்போ அதை வந்து எப்படி நம்ம மாற்றலாம் ஹவு வி கேன் சேஞ்ச் த வே பீப்புள் பர்சீவ் திஸ் கண்டென்ட் அண்ட் ஹவு வி கேன் என்கேஜ் தம் இன் இன் திஸ் பர்டிகுலர் பிஸ்னஸ் மாடல் இஸ் வட் வி தாட் ஸோ எங்களுடைய ஒரு இனோவேட்டிவ் கான்செப்டில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வட் வி டிசைடட் இஸ் லைக் ஹூ ஓவர் இஸ் பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஹோல் ஜேர்னி லைக் இந்த ஒரு ஒரு சே சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் ப்ரொடியூசர் இருக்காங்க க்ரியேட்டர்ஸ் இருக்காங்க நிறைய கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இருக்காங்க ப்ளஸ் தெர் இஸ் அ லிசனர்ஸ் அந்த லிசனர்ஸ் தான் இஸ் அ மெயின் பீப்புள் ஹூ ஆர் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு த சக்ஸஸ் அண்ட் ஃபெயிலியர் ஆஃப் எனி பிஸ்னஸ் மாடல் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து மட்டும் நம்ம காசு கேட்குறோம் வி ஆர் ஆஸ்கிங் தெம் டு பே ஃபார் சம்திங் பட் வி ஆர் மேக்கிங் மணி ஆன் த அதர் சைட் ஃப்ரம் யூனோ அனதர் திங் தட் இஸ் வை திஸ் பிஸ்னஸ் மாடல் இந்த 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 இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் அட் ஃபெயிலிங் பிகாஸ் லைக் பீப்புள் டின் வாண்ட் டு பே பிகாஸ் தே தாட் திஸ் மியூசிக் லைக் யூனோ ஐ டோன்ட் ஹாவ் டு பே ஃபார் திஸ் மியூசிக் ஐ ஐ கேன் கெட் இட் ஃபார் ஃப்ரீ அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டில் இருந்தாங்க ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணோம் இப்போ எங்களுடைய பிஸ்னஸ் மாடலில் இந்த இந்த லிசினர்ஸை வந்து வி மேட் தம் பார்ட் ஆஃப் அவர் பிஸ்னஸ் மாடல் ஓகே இப்போ ஒரு ஷேர் வந்து கம்பெனிக்கு போகுது ஒரு ஷேர் வந்து க்ரியேட்டர்ஸுக்கு போகுது ஒரு ஷேர் ப்ரொடியூசர்ஸுக்கு போகுதுன்னா அது அந்த ஏர்னிங்கில் வந்து ஒரு ஷேர் வந்து லிசினருக்கும் போகணும் ஏன்னா அவரால் தான் அந்த ஏர்னிங்கே நடக்குது ஸோ எவ்ரி ஸ்ட்ரீம் தட் வி டூ ஓகே அதில் வந்து ஒரு ஏர்னிங் இருக்குது ஓகே அந்த ஏர்னிங்கை வந்து வி வாண்ட் டு ஷேர் இட் வித் எவ்ரிபடி ஸோ வி ஆர் மேக்கிங் எவ்ரிபடி பார்ட் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் மாடல் so idu vand like you know this is a new concept and this is why we feel like you know, i mean we will take the first step towards curtailing piracy and making value around uh, a, a musical content okay because how i am saying it's value because it's exclusive or or porula ninga or edathila vechi adukku ninga value create pannumbodhu adukku vand definitely vand
so uh, that's where we are so our, our intention is to really you know collaborate with this industry and make sure this music from, because in india over the very music and movie vandu nama pirikka mudiya rendu sendu da irukke okay mulagam fulla vandu thani thaniya irukke but inga mattum adu sendu irukke so appo adu vandu nama adha step ku kondu povanum na adu vandu somebody has to take a bold step to come and you know experiment with us a few people have done it i will thank venkat prabhu and even for uh, taking that bold step with us this is a big movie big project அதை பற்றிலாம் கவலைப்படாமல் அவங்க வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்டெப் எடுத்துருக்காங்க எங்கள் கூட இந்த ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு ஏன்னா பிகாஸ் இட் நீட்ஸ் டைம் இது ஓவர் நைட் வந்து எல்லாருமே வந்து அந்த இதுக்கு மாறிடுவாங்க அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்த்தோம்னா அது நடக்காது ஸோ இட் இஸ் அ ஜேர்னி டு ஏன்னா ஃபார்வர்ட் அண்ட் ஐம் ஹோப்பிங் லைக் நான் வித் யுவர் ஹெல்ப் வி வில் பி ஏபிள் டு கம்யூனிகேட் திஸ் மெசேஜ் டு எவ்ரி படி அண்ட் டெல் தம் டு பி பார்ட் ஆஃப் அண்ட் மூவ்மெண்ட் தட் வில் டெஃபினெட்லி ஹெல்ப் கர்டைல் பைரசி அண்ட் நோ பில்ட் அ வேல்யூ அரவுண்ட் மியூசிக்கல் கண்டென்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் பீங் ஏன்னா ஹியர் ஆன் அ ஹாலிடே and it's a pleasure talking to you all and um, at the end if you have any queries on dopodu i'm more than willing to answer